哈喽，大家好，欢迎大家来到以色列美角的频道。今天这一集呢，还是要来带大家来体验在耶路撒冷过祝棚节的气氛。那我现在人是在耶路撒冷的市中心，这里是最热闹的亚法路的路口。那等一下呢，就会有一年一度的祝棚节大游行。这个游行是从一九五五年的时候就由以色列的呃耶路撒冷市政府所办理，那一直到今天都有这样的传统。即便说以色列现在正在战争当中，呃，很多人都以为这个游行就取消了。毕竟呃，来参加这个祝棚节大游行的人很多都是来自四面八方的游客，他们来到呃在祝棚节的时候来到以色列，来到耶路撒冷来表示对以色列的支持以及对呃以色列的热爱。那呃，今年能够来到以色列的人，应该都是上帝特别选来的人。呃，那游行没有取消，所以我们等一下就来看到底呃有多少来自国外的人来参加这个游行，以及有多少是来自以色列的人。那现在这个路口呢，真的是人潮多的，让我很惊讶，因为平常真的不是这个样子。然后呃，商店啊，呃，像这个是卖糕点的，它就有放一个祝棚。大部分的餐厅啊、糕点店都有放一个祝棚，让客人可以在祝棚下面吃饭。那面包店旁边这个呃，是一个募款，因为他们就是希望就是每个人捐十八块给他，然后他们就可以。呃，做一个新的妥拉卷，就是神的话语，然后呃，士兵呃，为以色列阵亡士兵的名字，他就会写在上面，就是以这些为以色列阵亡的士兵的名字，然后来献上一个妥拉卷到会堂里面。那现在的人潮，我真的是觉得很惊讶，因为平常真的不是这样子。如果你们看我之前走路聊天影片的话，就会知道这是多大的一个对比。那以色列呢？百分之七十四的人口是犹太人，但是有百分之二十一的人口呢是穆斯林、阿拉伯人，然后呃，剩下的人口还有少数民族的基督徒。那因为以色列现在在战争之中，所以在路上你们会看到，呃，有些人他们会背着枪走来走去。那我刚刚看到就至少十个了啦，就是在以色列蛮正常的一个现象，应该是说耶路撒冷啦，因为特拉维夫我觉得还好。那这也是一个小猪棚，让呃客人可以在里面吃东西和休息。那不知道大家能不能看到警车前面那一块密密麻麻的都是人，可以看到这么多人潮在耶路撒冷，我觉得真的是蛮令我感动的，因为已经很久没有看到这么多人了。然后这个呢叫做呃西安广场，也是哇，平常真的你很容易可以找到一个空位啦，那今天都是满满的。那这里呢就是刚才走过来的雅法路，哇，好多人，这种人潮真的是好像。好像现在以色列没有战争那样，好像回到了呃一年多以前那样，呃，真的觉得很很特别。耶、yeah, ，有人看到火车，也、欸、不是火车，轻轨，觉得很好玩。那那边呢有一个有趣的人，他拿了一个超级长的一个植物，那就是棕榈树的树叶，以及他拿了一个黄色的柠檬，那就是呃祝棚节四宝之一的香园。那他在那边做什么呢？是这样子的，因为在祝棚节拿着这四样东西在，在呃神面前快乐的摇一摇，是圣经中的诫命。那有些人不会这样做，因为买这些东西很贵，所以他就在这里呢，给大家免费的可以拿他的这四棚呃祝棚节四宝摇一摇，然后让别人可以完成圣经中的诫命。所以他是个好人的意思。你看那个爸爸好高兴。这里也是。那坐在棚子下面吃饭呢，也是圣经的诫命之一。呃，其实不是吃饭，是要住在棚子里面。那你住在一个地方，你一定会吃饭，所以呃，才会有这样子的一个传统，就是在住棚节的时候，如果你来到以色列，你就会发现有些餐厅，当然特拉维夫没有。耶路撒冷，你会发现很多的餐厅都会提供这样子的住棚，让你们可以在棚子底下吃饭。所以呢，就是你看这一排都是住棚，然后这里也是，然后这里啊、呃，连吃薯条的也是，吃薯条跟法拉风。然后前面这一个这么大的一个棚子呢，就是市长的住棚，有耶路撒冷市政府盖的棚子。哇，看到了。这里有一些
艺术装置啦。这个呢，还有那边的建筑都是市政府。那这就是耶路撒冷的市政府广场，其实也没有很大啦。那去年的时候是可以进去的，呃。不知道为什么今年就可能等一下有活动吧，反正现在是不能进去，但大家可以大概看一下，就是这个样子。里面有一个舞台，然后有很多的椅子这样子。那我们现在的任务呢，就是去找到游行队伍。那在这跟大家补充一点，就是如果你们以后有机会来到以色列，不管是祝棚节还是什么时候，呃。不用过度的美化以色列，因为以色列它仍然是一个由人组成的国家，所以它一定会有好人，也会有怪怪的人。那就跟任何国家一样，像我们今天在公车上就碰到一个好到不得了的老先生，但同时也碰到一个超级怪的人，所以就就是啊，平常心来看待这个国家就可以了。碰到怪人的时候，就只好说啊，今天运气不太好。好了，有一个不好的消息，就是呢，我现在在我两年前看祝棚节游行的地方，然后我看了手机，呃，朋友告诉我，取消了。这也可以解释为什么这个路啊没有被封住，然后车子还是可以进进出出。那为什么取消呢？据说，呃，因为战争的关系。可是我觉得好奇怪哦，因为那边人那么多，为什么呃要取消这个游行？可能真的是因为没有外来的人，所以游行会很无聊，会很干啦。这就代表在海外的这些支持以色列的朋友们，你们是多么的重要。没有你们，你看祝棚节游行就取消了，取消了。所以你们可以看去年的影片，去年有拍，但是看的人很少，所以可以回顾一下。那就有这个小朋友来表演一下。<笑><笑>所以呢，我们现在来吃一个东西。那这些餐厅呢，就把他们中间共同的区域就搭成一个巨大的柱棚，所以大家都可以在棚下吃东西。啊，是可。然后这里还有一个舞台，可以有,有音乐家来表演。我们约会的时候来这间，那波伦在那个音乐博物馆旁边，所以它这个喷泉啊，就是用一个竖琴的造型。它里面是空空的，因为大家都想要在触棚那边吃，然后有人呢、啊、约会的时候就坐在这个地方，很美啊。这里。有在街头表演的人呢、欸。广场的样子，现在是下午四点多。那边有一个小小的舞台，有人在吹喇叭，还有拉小提琴。你看，这么多满满的人呢，就是上耶路撒冷过节的人。刚刚呢，朋友是说，就是今年不是取消，而是他们就规模非常的小，只在公园那边。走，然后走到呃国会那边，公园跟国会其实是非常靠近的。然后呃刚才又遇到呃今天有去参加游行的人，那他是说今年是五十四个国家的人来，然后大概就两三百个人呃做今年的游行。所以我有看到一些照片啊，真的是跟去年的规模差蛮多的，就比较像是就没有像是一整一整个城市的活动。就是那个规模真的小蛮多的，所以我觉得，嗯，还是希望战争快一点结束，然后能够有更多的人来到以色列。对，你好，你好，你跟谁？你好，你好，你们好。我在这边，呃，看到很多呃住棚，就不像那个他的维夫，这这边满街都是住棚。所以的气氛真的不一样。嗯，对。啊，通常我是不喜欢去热闹的地方。可是自从我啊跟我的太太结婚之后
，就感觉这样，很不错，可以可以看到人啊。所以呢，不知道大家是喜欢人多的地方还是人少的地方。那如果呃不喜欢太观光的以色列的话，现在虽然是在战争之中，可是如果你们愿意来的话，你们会看到，嗯，几乎没什么观光客的以色列，它会非常的真实，而且以色列人也会感觉得到，哎，有外国人哎，然后如果你们有机会跟他们讲，哎，你们是特地过来，然后表示对以色列支持的话，会是对当地人一个很大的鼓励。那如果你们是呃。喜欢人多的话，那当然是要过节期的时候过来。那祝鹏姐已经快要结束了，就明年吧。那我自己也是蛮喜欢普洱节的，只是普洱节只有过一天而已。呃，如果你是在有城墙的城市，是过第二天；如果是在没有城墙的城市，是过第一天。那反正就是一个城市，它只会过一天啦，所以就没有像祝鹏姐可以过七天八天那么精彩。哦，所以啦，希望你们。很快有机会来到以色列，大家拜拜。嗯，拜。